I'm sorry, se fue la luz. Tuvimos un apagón de, de luz. Ok. ¿Ya me escuchan? Yes, teacher. Okay. Estábamos con Marcelo, ¿verdad? Marcelo dijimos que la estructura era un poco, no era la correcta, sí. Entonces, Entonces yo, 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 yo le he manifestado que, digamos, en este caso, que sería where are, uh, is, 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 is Saturday, sería server. Ok, entonces, usted dice que we are, we are. We are who? Uh -huh. Ajá. We are qué? Saturday. We are. Porque okay, vamos, vamos a comer el sábado. We are. A comer. Ajá. Entonces, la acción que vamos a, a, a hacer es comer. Entonces, tenemos comer. que poner eat. Eat. Ajá. Eat. Ajá. eat. Ajá. Entonces, eat, ahí le ponemos el ing. Eating. Eating. Exactamente. Eating. Ajá. Yes. This Saturday. Saturday. This, this Saturday. Ajá. Sí. Ahí es. Sí, Estaremos ayer. comiendo Ajá. este sábado, sí. Este sábado. Okay. Entonces, aquí tenemos la we, que es el, el subject, el are, que es el, el, el verb, y it, el main verb, y okay. ing, eating. Entonces, sí. lo que usted se pone, lo que usted tiene que concentrarse es cuál es el, el main verb, o sea, cuál es la acción que yo voy a estar ejecutando. Perfecto. Yeah. Lo que pasa es que es, es más contrastada. O sea, yo le pedía como vamos a ir, o sea, voy y sí es más contrastada. Es decir, voy a ir y. ¿Cómo se pronuncia comiendo? Eating. 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 Yeah. Okay. Si lo quieres pronunciar de esta manera sería eating. Eating. Okay. Perfecto. Uh -huh. Sí. Ok, uh, eso entonces... sería la estructura. Okay. Entonces solo tengan cuidado del verbo. ¿Cuál es el main verb que está usando y Perfecto. cuál es la acción que va a estar usted ejecutando? Para que... Eh, tenga en realidad bien claro la estructura y el going no el going solo si al menos si eh, la, la, la acción que va a ejecutar es going entonces si sí, usa yendo verdad usa el going de otra okay. forma no okay. Okay. ok very good excelente um, okay. Cintia cuáles son sus oraciones okay. sí Yo, este, yo visitaré a mi familia mañana. Ok. I, I am visiting. visiting. Ajá, uh -huh. I am visiting. Yes. My family. My family. Uh -huh. Tomorrow. Tomorrow. Yes, yes. Very good. Ahí estamos. Estamos bien. Esa es. Perfecto, muy bien. Mauricio. Uh -huh. uh, good evening, teacher. Good evening, Mauricio. Um, I pay attention a little, but I participate. Uh, por ejemplo, yo jugaré fútbol con mis amigos este fin de semana. Ok, dígame en inglés. I am playing with my friends this weekend. Yeah, very good, excelente. Yes, good job. I am, yes, I am playing with with my friends. Pardon, friends. This weekend. Yeah, eso es perfecto. Estamos bien, entonces. Very good. Good job, Mauricio. Eh, 
¿Quién más le gustaría participar? Acuérdense que la única forma que nos damos cuenta si entendimos algo es eh, haciendo las oraciones. Jacqueline, ¿cómo está? Hola. Bien. Ok. ¿Tiene alguna eh, oración para mí? Una, una vez nada más, sí. Ok. Eh, hice ¿En tres. español qué sería? Eh, estaremos escuchando música todo el día. Ok. Eh, we are listening music every day. Ok. Ajá. Eh, eh, pero, eh, y, ¿Qué es de... every day? ¿Qué es every todos day? Los días, todos los días. Sí, no es todo el día. Todo el día, sí. Ever, ever, day. Y le puse todos los días. Ok. Ajá. ¿Cuál es la otra que tiene? Eh, esta no sé cómo se pronuncia, si está bien el verbo así, pero puse Valeria is making the homework tomorrow. Yes, entonces uh, Valeria dijo. Sí. Valerie, Valerie is uh, making making her homework homework tomorrow tomorrow morning. Mm -hmm. Okay. Yes, very good. Uh, Valerie is making her homework tomorrow morning. Yes, very good. Excelente. Estamos okay. bien. Estamos bien. Muy bien. Excelente, Jacqueline. Okay. Okay. ¿Alguien más quiere participar? No. No. Ok, dígame, Bella. Next month going to the hospital. Next month. Going to the hospital. To going to the hospital. Y aquí que dice, eh, Bella. El próximo mes iré al hospital. ¿Y dónde está usted allí? Entonces sería I am next month. Ok, entonces empezaría con I am, ajá. Next month. No, porque acuérdense que esa es a time reference, se va al final o al principio, no en medio. Entonces I am going go to the hospital next month. Ok, ¿cuál es la acción que va a estar haciendo usted? ¿Cuál es la acción? Is. Is going. Hola. Hola, sí. El verbo to be dijimos que era qué en la oración. El auxiliar. Auxiliary, auxiliary verb, sí, no es el, no es la acción. Entonces, el auxiliary verb sería el, el verbo to be, que en este caso sería I am. Ahora viene la I'm acción going. que yo voy a estar haciendo. ¿Qué acción va a estar haciendo? No está bien going, que es ir al hospital. Eh, sí, ajá, uh -huh. dígame. Eh, podría opinar, eh, no sería visit, vis, visiting o visitar, no podría poner ahí así. No, oh, sí, sí, podría ser, sí, visiting, esa sería una acción, sí. No, uh -huh. I am working. I am? Working. Working, sí, I am working. Yes, ajá, uh -huh. work, eh, ing working, yeah. I'm working on, on I'm working this Sunday yeah, at the hospital. Yes, I am working this Sunday at the hospital. Me estaré trabajando este eh, domingo en el hospital. Entonces, la acción que estaríamos haciendo aquí sería work, work, sí. Y el ING, 
eh, la time reference sería this Sunday. Yeah. Entonces, esta la tendríamos que estar aquí at the hospital this Sunday. Tendríamos que tenerla ahí. Ahí sería lo correcto. I'm working at the hospital this Sunday. O, como le dije a, a la compañía de CES, podemos poner esto at the beginning y makes no sense, not different. This Sunday, nada más que tenemos que poner aquí con mayúscula, this Sunday I am working at the hospital. Entonces la acción siempre va a, eh, es el main verb, el que está indicando la acción. Y en eso hay que tener cuidado. En ¿Cuál es la acción de la oración? ¿Qué es lo que voy a estar yo haciendo eh, en el futuro? Acuérdense que esto lo estamos aprendiendo para indicar a uh, future events o future activities que voy a estar haciendo yo en el trabajo. ¿Ok? Mm. Bella, no, no sé si... Sí, sí, sí. sí, sí. Sirvió de... Ok. Sí. La siguiente sería My money is heavy. Perdón, my... Man is heavy. It is heavy. My man is having is having uh -huh. a consul consulta consultation algo así verdad Cons my is man mi hombre no mi mamá my oh, mom oh my mom okay mom mm -hmm. my mom perdón my mom It's having uh -huh. a consultation in two days. Mm, eh, but having no es una acción. En ese caso. Having en ese caso, eso lo estaríamos usando como, como un noun. Having a can, uh, an appointment, having an appointment, uh, appointment, yes. And having a doctor's, an, a doctor's, uh, doctor's, uh, doctor's, doctor's appointment. This is a, una consulta, doctor's appointment. Having a doctor's appointment. Uh, this month. Así. This month. Mm -hmm. Okay. My mom is having a doctor's appointment this month. Entonces tenemos el subject, el verb, el, uh, el main verb y el ing. Yeah, y tenemos la, aquí el, el time reference. Muy bien, excelente. Estamos bien. Ok, entonces alguna pregunta, alguna uh, duda que les haya quedado acerca de uh, el uh, present continuous uh, para hacer referencia a unos eventos futuros. La diferencia de este con Will, ¿cuál sería? ¿Con cuál, perdón, Mauricio? Con Will. Es que, vea, esto es uh, la diferencia que el Will lo usamos con una possibility en el futuro. ¿sí? Una possibility que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, I will go to... Uh, the university next week or next year. Eso es eh, una posibilidad de que en el futuro yo voy a hacer ese, esa acción. Pero esto es, um, esto es indicando que yo eh, estaré haciendo esa acción en el futuro. Para eso usamos el, el present progressive, indicando que voy a estar haciendo esa acción en el futuro. Sí. Esta es la diferencia de una y otra, que una es una posibilidad y la otra es una confirmación que yo voy a estar haciendo eso. I am going, 
I am uh, practicing. I am uh, a, a, I am eating. I am uh, working. I am uh, running. I am uh, talking. I am uh, meeting. Sí, esas son acciones que yo voy a estar haciendo en el futuro. Esa es la diferencia de, de will y el, esta present progressive for future events. También tenemos el I'm going to. El going to es para indicar, uh, uh, o sea, planes a futuro. Por eso que cuando usted me escribe I'm going to, eh, en esta estructura, no, no sé, como que no, no, no va con lo que estamos tratando de aprender. Estoy tratando de aprender a, a indicar acciones que van a suceder en el futuro, que yo voy a estar haciendo en el futuro. I am eating dinner with my family tonight. Sí. Eso es, estoy diciendo que yo voy a ejecutar esa acción. Sí. I will have dinner with my family. Es, te, voy a tener la posibilidad de, de comer con mi familia, ¿verdad? Pero no estoy indicando la acción, sino la posibilidad. ¿Ya? Esta es la diferencia entre este y el, y el, y el, um, el will. Ok. Gracias. Ok, very good. Excelente. Buena pregunta. Y deje ver. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Ok, entonces vamos a, a irnos a la lectura que hicimos uh, ayer. Estuvimos, uh, no sé si ya lo pueden ver, estuvimos viendo eh, esta de lo que escribimos nosotros y luego teníamos esta de Really Need, que estábamos aprendiendo acerca de cómo indicar acciones que en realidad eran urgencia y no eran urgencia. Y tenemos esta lectura. Que, donde nos indica unas acciones que están ocurriendo. Nuestro trabajo es encontrar cuál es la urgencia de mayor a menor. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? ¿Y qué es lo que tiene menos importancia? Entonces, en otras palabras, priority. La prioridad de las eh, acciones. Y vamos a leer este, este email. They said, dear, dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. Estas son algunas de las tareas para este mes. Yeah. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, entonces, esta es una indicación de que está dando para hacer unos tasks, o sea, unas, um, unas tareas. Nuestro trabajo es encontrar cuál es la prioridad de ellos. Pero antes de encontrarlo, vamos a hacer, eh, vamos a leerlo. Sí. Eh, Jessica, ¿tiene alguna pregunta de esta lectura? No, no, no era ahorita, por ahorita no. Ok, entonces me hace la lectura, por favor. Okay. Dear Guadalupe, these are some of tasks for this month. 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 Yes. I really need you to contact the first three potential customers in the leads from Mr. Sanchez. You have two days to do three hours each day, 
Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. Cuando usted va marcando eso, teacher, me aflige. <ríe> me preocupa. Eh, es por la pronunciación. Después le, le aflijo. Después oh, okay. le, le digo cuál es. Ajá. Ok. You have two days to do it. One hour each day. It's very important to send the to latest sales report on May 26 and write a new welcome letter from the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, okay. visit the two store in Santa Tecla. You have two days to do it two hours each day. Organize your week. Thank you. That's regards. Okay, very good. Excellent. Good, good uh, reading. Ahora vamos a ver las, vea si, si se fijan, eh, Ahí esta es eh, la pronunciación de esta. Usted me lo está haciendo como árbol. Tree. Tree, tree, tree. Ese es un árbol. Y para que se oiga esto, tengo que sacar la lengua y decir three. 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 Bien. La otra three. también que tenemos uh, un poquito de, de, de dificultad es en la pronunciación de la, eh, la Y. La Y es una I. Entonces, you. este you have. Es diferente de you have, ¿sí? You have, entonces, three, you, three, three. Y aquí está sales, sales, eh, no sales, sales. Y eh, esta verde yo la puse porque eh, eh, no es, eh, la intención no era poner the, right, sino que then, Write a new welcome letter. Y después escribe una uh, carta de, de bienvenida. Y esta otra que usted la pronuncia your. ¿sí? Esa sería your. Es your. todo el problema ese. Por eso es que se las marqué. Entonces okay. vamos. Um, uh, ya con la, la corrección. Eh, trate de, de leer solo las que están marcadas. Ok. Three. Así. Ah, three. Three. Ajá, three. 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 Uh -huh. three. Yes. Uh -huh. Three. You. You. Muy bien. You. Uh -huh. Three. Three. Sales. No. Sales. Sales. Ahí está. Es, así es. Si, si lo dice mejor, se va a arruinar. Sales. Okay. Yes. Your. Your. Sí, you're very you're. good. Entonces, three, you, three, three, sales, your. Yeah, ahí estamos bien. Perfecto. Okay. Buena, buena Thank lectura. You. Excelente. Good job, uh, Jessica. Buen trabajo. Eh, vamos a Jacqueline. Sí, teacher. Va, voy a, a ver qué tal me sale. No. Ok. No sabe ahí. Cuando esté lista, ¿me avisa? Ya, teacher. Ok, comience. Solo tengo una, una. Eh, la palabra catálogo, catálogo. Ok, catálogo, catálogo. Catálogo, ok. Catálogo. Uh -huh. eh, 
Dice, dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the lead from Mr. Sanchez. You have three days um, to do it three hours each day. Call the new client for the last three weeks and give the ¿Cómo me dijo que se pronunciaba la palabra? Catalog. Mm -hmm. Catalog, yes. Catalog. Cara, cara, ¿Cómo? Catalog. O puede decir catalog. Catalog. Yeah, catalog. catalog. Mm -hmm. Information. For you, need, you have two days to do it one hour. Each day is very important to send the two legs. Mm -hmm. Sayon reports on May 26th and the write a new welcome letter. For the new customer, you have one day to do it four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it two hours each day. Organize your week. Sí, me equivoqué bastante. Ok. Um, fíjese que son las, um, las repeticiones de la, la pronunciación. Tenemos que... Eh, mejorar, ¿verdad? Uh, acuérdense que para decirse a tres necesitamos sacar la lengua y decir three. Y uh, en esta, básica, básicamente, basically, no es uh, pronunciación, sino que es como más que todo acento. En este decimos customers. Yeah, customers. Customer, ok. Yeah, customers. Yeah. Y esta que como se equivocó en la primera, eh, obvio que en la segunda también, ¿verdad? Three. Todos los tres, ya. Yeah, eh, hay que tener cuidado con la pronunciación, la TH, three, three. Y aquí tenemos esta que es last. 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 Yeah, last. Okay. Y el mes de June. 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 Uh -huh. Uh -huh. Okay. Y aquí en esta es latest. Latest, ok. Latest. Latest. Uh -huh. O puede decir latest. Cayo. Latest. Uh -huh. Y latest. esta es Sales. 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 Yes. Uh -huh. Y aquí como la primera falló, ¿verdad? La segunda también. Customers. Yeah. Customers. Y esta finally. es. Finally. <risa> finally. Finally. Aquí es you por uh, la Y. Es sí, como I, no you. Es you. Y you. estas son days. 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 Yeah. Entonces, okay. tratemos de pronunciarlas correctamente esta vez. Solo ellas, ¿verdad? Eh, three. Uh -huh. así? Sí, three, yes. Eh, customers. Muy bien, está mejor. Customers. Eh, last. Eh, estas, yes. hasta aquí otra vez. Three. Three, ajá. Uh -huh. Three. Uh -huh. Last. Last. Uh -huh. Ju June. Sí. June. <laughs> June. Uh -huh. eh, la la Latest. Latest. Uh -huh. eh, sale. No. Sales. Sale. Sale. Sales. La S al final. Sales. Sale. La S al final. Sales. Sales. Uh -huh. Sale. Later. Sale. Customer. Uh -huh. Finally. Uh -huh. You. Sí. Days. Days. Yeah. Entonces tenemos uh, 
three, customers three, three, last June, latest sales, customers finally, you and days. Days, okay. Okay, entonces uh, ahí estamos con la pronunciación. Uh, eso es parte de la pronunciación. Ok, uh, vamos a ver. ¿Algún voluntario que quiera cerrar con broche de oro esta noche? Nadie. Ok, vamos a, a, entonces voy a escoger yo el último. Cintia, por favor. No. Estaba comiendo, oh my no siento. Entonces se lo damos a, a, a Marcelo, entonces para, para que, para dejarla comer. Okay. Este, ya? Sí, sí, por supuesto, sí. Okay. Uh, Guadalupe, there uh -huh. are some details for this moment. I really need you to contact uh, the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. We uh, first hit day call the new clients from the last three weeks and help the them the cut cattle information for June. Uh, you have two days to do it. To it, uh, I put I heard, pardon, each day. It's very important to send the two ladies, ladies, ladies report on the on the May twenty uh, six. Uh, and the with a new welcome later for new customers. You have one day to do, to do it for four. Finally, uh, finally, finally uh, visit the two store in Santa Tecla. You have two days to do it to hold uh, its day. Organize, organize your, your week. Lo tenía bien al principio, organize, pero ya después me dijiste okay. organize. Okay. Yeah. Organize. Uh, organize, yes. Entonces, uh, en esta uh, son mínimos, ¿verdad? Give, okay. give. Aquí es confusa porque si aplicamos la regla dijéramos give, sí, yeah, pero esta yeah, es una yeah. de las excepciones a la regla que ahí se lee give, give es give. de dar. Y okay. esta give. sales, sales, sales. vender, esta sería our, aquí, How? y esta sería each. Each. Yeah. Each. Y luego esta que uh -huh. es el verbo escribir, write. Right. Right. Y esta sería organize. Organize, ok. Uh, ¿Lee las, con las correcciones? Ok. Give. Give. ¿Sería? Ajá. Uh -huh. Your. Each. No. Our. Our. Ajá. Uh -huh. Our. Ours. 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 Ok. Ours. Each. Uh, each. Silent. No, sales. Sales. Muy sales. bien, perfecto. Sales, ajá. Uh -huh. 
Sales. Uh, right. Right, muy bien. Uh, organize. Organize. Very good. Excelente. Good job. Good job. Excelente. Good job. Muy bien. Buenas lecturas. Uh, voy a pasar lista y nos vamos uh, a despedir, ¿ok? Eh, vamos a comenzar con... Eh, ver, uh, Bella, Bella Lisbeth. Good night, teacher. Good night, Bella. Cristina Beatriz. Darling Jasmine. Good night, teacher. Good night. Dennis Adonai. Jacqueline Lisset. Good night, teacher. Good night. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night. Jo Josué Levy. Juana Hazel. Good night, teacher. Good night. Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night. Kelly Marcela. Marcelo Vladimir. Good night. Mauricio Giovanni. Good night, teacher. Good night. Uh, Norma Maritza. Ruth Noemi. Good night, teacher. Good night, Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night. Eh, Tamara Lisset. Waldemar Alexander. Good night. Walter, good night. Walter Antonio. Y Jexi María. All right. ¿Alguien que no haya mencionado? Todos mencionan. Ok. You guys have a good night and I see you tomorrow. Good night, Chelsea. Good night. Good night.